ska vi gå Lofot på langs. Det svarer til ca. 160 km, 8000 høydemeter. Og det eneste vi skal tenke på er å komme oss fra ATB hver dag og leve av hva vi har med i ryggsøken. Så er det med den Tusen kilometer nord for Oslo ligger den norske øgruppe Lofoten som en tange ud i det nordlige Atlanterhav. Øgruppen har i årtusinder været hjemsted for fiskerisamfund, der er nyt godt af de arktiske fisk, der kommer til området for at gyde hver vinter og forår. Selvom fiskeriet stadig er en stor beskæftigelse på øerne, er også turismen begyndt at vokse op omkring den fantastiske natur, hvor stejle bjergtoppe skyder op af havet. Også vi er taget til Lofoten for at opleve naturen helt tæt på, når vi vandrer øgruppen på langs. Med rygsæk og telt skal vi de næste to uger vandre fra Moskenes i sydvest over bjerge og langs fjorde til Svolvær i nordøst. Vores første udfordring på øh, et kort, der ser det her nemt ud. Alt vi skal bruge på turen, bærer vi på ryggen. Derfor har vi skåret det unødvendigt fra, og har kun taget med det, som er essentielt for at gøre turen tryg og koselig. En af de vigtigste ting, vi har med, er det vi de næste 14 dage vi kalder vores hjem, nemlig vores telt. Så bliver vækket af at solen varmet op vores telt. Mm. Dejligt. Jeg har ellers en rigtig dejlig udsigt. Mm. Vi står i den grad op til en fantastisk udsigt, hvor dagens første udfordring spejler sig som en mur i det stille vand, imens vi bag os har vores helt egen infinity pool med udsigt over havnen, hvor vi ankom i går. Jeg lidt. Lidt kærlighed. Lidt vold. Det er meget elsket at tage til Det er helt vildt, der kan ligge sådan her. Det er, hvad er det nu? 20 grader? 18 grader? Det er juli, juli ja. morgen, og her har vi fundet det lidt snø. Det siger lidt om, hvor meget snø den klæder dig om uh, vinteren. Ja, jeg tror det er meget godt, vi er her nu. Så har vi ramt uh, første pike på Lofoten-eventyret. Og vi sov uh, rett uh, bak i her. Og han har kjempet oss 200 høydemeter høyere opp. Og man uh, kan mærke det i, i ben og legger. Er utsikten værd det? Ja, det er det. Nej, vi har noget. Det er helt vildt. Vi får noget en belønning, synes jeg. Er det? Vi kan se her, så har vi bare den vildeste udsigt og kan nyde det hele med. Der kommer fergen, vi kommer. Den særlig nu. Og så har vi jo bare været ekstra heldige der med, at der er strålende sol, og vi kan gå i t-shirt og trøje eller hvad det er, t-shirt. Ja. Man vil ikke have mere på, i hvert fald. Nej. Jeg, jeg må indrømme, at jeg sveder nok lidt. En lille ja. smule. Ja. En lille smule. Det er helt vildt. Men øh, jeg har også fået en lidt tungere taske på i dag. Øh, ja, ja. Så det er... Øh... Det siger... Det siger han op til.
Ok, det som er problemet nå er at vi har fullt en sti å komme tid til, og så fortsetter den neste sti her nede ved vannet. Og det er en annen sti, og det er bare ikke en sti som connecter de to stiene vi er på, så vi er i gang med å prøve å finne en måte å kunne gjøre det selv da. Og så må vi lige overveie om det er litt for stylt og litt for farlig, og så må vi bare nødt til å snu hvis det er. Vi skal ikke gjøre det hvis det er farligt. Nei. Det gjør jeg ikke. Det er ingen skam å snu. Vi skal bare litt forsiktig og vende om hvis det blir for stylt. Ja. Så vi kan jo se hvor vi skal gjøre det. Det er godt vær, god belysning. Og vi vet hvor vi kommer fra. Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Men vi kunne kanskje gjort det her, og gått hit, og så ramt det der overløpet, og så gått langs overløpet. Nei, det tør jeg heller ikke. Ja, det er ikke ting. Jeg synes vi skal kjøre det sikkert, og så bare ta det som en god første dag, og så gå ned, gå til der vi starter, og så... Og så tar den derfra. Jeg tror godt vi kan komme litt lenger ned, i hvert fall. Og så se derfra om det blir for stylt. Men her kan vi i hvert fall gå sånn switchback frem og tilbake. Og så... Og da kan vi komme langt ned. Og så kan jeg ikke se resten. Kan vi komme ned til snøen? Nesten. Vidt veis ned til sneen i hvert fall. For jeg tror hvis vi er ved snøen, så er alt inn godt. Altså jeg synes... Altså i stedet for å gå rundt om bjerget, så se hvor langt vi kan komme her. Ja. Enig. Og så bare være lidt forsigtig. Ja. I en blanding af utålmodighed og manglende erfaring blandt de store bjerge, får jeg overbevist både Lina og mig selv om, at vandet ikke kan være så langt væk. Og jeg fornemmer, trods vores første tøven, en mulig vej derned. Stik imod vores mavefornemmelse ender jeg med at tage den dumdristige beslutning at fortsætte ned af den stejle bjergside. Da jeg ventet meg om etter vi hadde kommet ned og så opp, så tenkte jeg bare sånn... Det var jo en helt sinnssyk beslutning. Så det var... Det var første og siste gang. Det var en feil. Vi skulle ikke... Vi skulle vente om. Ja. Altså, det gikk jo bra. Det skjedde jo ingenting. Nei, nei. Nei, nei, men... Men det var ikke... Men når man skal inn med tasken, så er det klatring. Og så... Ja. Det har vi ikke erfaring i. Vi har ikke noe utstyr med til det. Nei. Men vi går ikke ut på sånn her eventyr igjen. Ikke flere eventyr. Nei. Eventyr nok for denne gang. Det var jo flott, altså, når vi kunne jo... Når vi forsto at vi kom i sikkerhet, så kunne vi liksom nyte det, men... Hele veien der ned, så kan man ikke nyte det, for man er ikke bekymret for... Om man har kommet til å falle ned. Vi kommer heldigvis sikkert ned. Og det klare blå vand, som vi bekymret har kigget ned på i flere timer, er endnu smukkere og tæt på, når vi kan nyde det i sikkerhed. Nedstigningen gik heldigvis godt på trods af vores dumme valg, og vi må bare erkende og tage ved lære af vores fejl. Man kan ikke være for forsigtig, når man vandrer i ukendt terræn. Vi fortsætter langs fjorden og er helt til regne, hvor vi i morgen skal særlig stypt ind i Lofotodens nationalpark. Her slår vi op telt, Litt utenfor byen, med utsikt over havet. Her har du havutsikt, fjellutsikt, fyrtårn. Trenger du ikke mer? Jeg går og trengte noe med, ass. Det skal jeg nok fikse. Nu er den ved at dø i vores lille, vores lille ske. Ligesom også i dag. Det skal reddes. Ja. Holy fuck. Jeg kan lige se skumsprøjten ud. Ine, der valer, der valer! Jo, jo, jo! Ja! Og jeg håber, du kommer tilbage. 
De ligger derude, derude hvor alle mågerne er. Ja. Lige bag dem, kan du se? Sprøjten. Ja. Og jeg er nede og vasker op, så jeg ikke har mit kamera på mig. Hvad er det for, du løber op nu her? Ja, det er for, at jeg løber for hele kameraet. Kan du se den derude? Skal vi gå der nu? Jeg står seriøst og vasker den her nede ved havet. Og du er oppe og hente vand. Og jeg skal så lige tisse bagefter. Og så hvis jeg står og tisser, så kan jeg se sådan noget sprøjtende fra et eller andet. Og en, en, en rygfinde og sådan noget, lige mellem øerne. Men det er alligevel så langt ude, at jeg, altså jeg, 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 jeg tør ikke tro min egen øjne. Og så lige pludselig ser jeg bare hele flokken kom op. Så helt flok spækkukker. Jeg synes, det er sindssygt fedt. Og jeg har slet ikke troet, at de kom så tæt på land, at man sådan kunne sidde med teltet af og se valerne. Ej, jeg skal for det, jeg skal se det. Ja, ellers havde du ikke troet mig. Nej, jeg, du havde ikke jeg, troet havde mig. Ikke, jeg havde ikke Du havde ikke troet mig, hvis, jeg var, hvis du var kommet tilbage fra at hente vand. Og jeg har sagt, at jeg har bare lige set nogle valer, og lige kom forbi. Og måske ville du kunne mærke det på mig, at jeg havde det. <laughs> måske ville det. Det fede ved at være ved havet, og gå tur ved havet, og se ud over havet, det er, at der er altid, der er altid en lille bitte chance for, at man ser eller andet vanvittigt. Og det skete så i dag. I dag var det, der var det en flok spækhugger ude foran vores telt. Den Bailey-flaske der, den har været ude for noget i dag. Ja, det har været lidt på eventyr. Det er ikke unormalt at se valer i haven omkring lofoden. Men det er alligevel noget af et held, at vi ser dem uden at behøve at skulle stige ombord på en båd og sejle ud at lede efter dem. Så, et stykke vort telt. De næste dage skal vi dog nok se langt efter flere valer, når vi bevæger os igennem Nationalparkens bjerge. Så er der tre dage til næste by. Den stien her, det må være den vi skal følge. Det er bra det ikke regner længere. Ja, så længe det ikke regner, ja. så er det godt. Ja, jeg tror vi skal mellem de der to høje topper i sadlen. Ja. Så det skal nok blive hårdt. En hård brutal tur med de her tasker. Men altså, øh, den er hård for tale, så er man over. Det er ikke sådan, der bliver ikke trukket langt drag, det, øh, det er lige oppe i vejret. Så er der frokost? Ja, Jeg tror, jeg tager skoene af. Er det helt bedre? Ja, det er helt gennemblødt. Ja da. Det går ikke ondt i benene mere. Mit ben de blev kureret lige der. Det ser så sindssygt ud, det gør. Det er to, to hytter eller noget. De ser bare sindssygt små ud. Ifølge kartet skal vi ned til vandet. Og med en tåke som sniker sig ind over fjellet, presser jeg på, for vi skal komme oss ned fortest muligt. Men Christian kan ikke få kartet til at stemme med det vi ser, og insisterer på, at vi stopper op og orientere oss en ekstra gang før vi begynder nedstigning. Stemmer det? Jeg vil sige, uh, ifølge vores kort der, skal vi den vej ned. Så lad os se, om, uh, om de søger ikke ligner hinanden. Du er så god. Du er så venlig god. Jeg synes, uh, det ligner den rigtige sø, vi kommer til. Sjøen fra kartet viser sig være skjult på den andre siden av fjellet. Når man har sett sig blind på et peilemerke, kan man fort komme til og ignorere det som ikke stemmer med kartet. At Christian insisterte på å igjen besøke kartet med et åpent sinn, redder oss fra en ubehagelig nedstigning på feil side av fjellet. Min fødder er så våde, og det har de været de sidste otte timer. 
Jeg skal have et par tørre sokker på, og så skal jeg have noget mad. Og så skal jeg nyde udsigten bagefter. Vi skal gå mellem de to fjell her. Heldigvis i dalen, så at vi kan få lidt færre højdemeter i benene i dag. Den blå himmel den vej vi skal, så det er helt perfekt. Ej, hvor er det flot. Hvor er det bare helt vildt flot. Jeg tror det der oppe, det tør jeg rite den. Det er ikke engang frokosttid. Vi havde snakket om, at vi skulle sove nede på den strand her. Og hvis vi var hurtige i dag, så havde vi snakket om, at vi skulle op på den top der, og så op. Så skal vi have noget frokost, og så se om vi har kræftet til den der bagefter. Det synes jeg. Selvom den er stejl, så skal vi bare tage nok pauser og husk og nyte utsikten. Før vi overhovedet kan komme til fjellet vi skal bestige, viser det sig at vi skal håndtere en annen utfordring først. Ja, mellem de to strande, der går bjerget ligesom ud i vandet med klipperne, stejlt ud i vandet. Og folk har forsøgt at gå hen over de klipper op på et sådan lidt mere græsset areal. Ovenover den sti fuldt vi egentlig. Og det blev simpelthen bare så stejlt hvor man alligevel på stykker skulle gå hen over klipperne, for det var også glat. Og vi sidder med vores kæmpe tasker på ryggen, og vi finder bare ud af, der må være en anden vej. Vi lærte vores fejl på starten af turen, og vendte om, mens lejen var god, gik hele vejen tilbage, hele vejen ned igen. Og så kunne vi gå ned langs vandet ovenpå klipperne. Og det tænker jeg, det var det rigtige valg. Altså, der havde man risikeret måske en, en ankel eller et brækket ben, hvis man var rigtig uheldig og faldt. Men op fra hvor vi startede, der, 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 der ville man nok slå sig selv ihjel, hvis man røg ned derfra. Det er nogle meget små mennesker deroppe. Og det er sådan helt kristallblått vand, og det er så flot. Så man kan ikke gjenge det på, på film, godt nok, synes jeg. Jeg har seriøst ikke nævnerne til det her. <laughs> jeg, altså, når jeg kigger ned, jeg bliver bare helt svøbel. Jeg var oh, oh, okay, nu står jeg stille, og så kigger jeg på kameraet, og så, så er det det. Fuck, man. Det er lidt skræmmende, men hold kæft, det er Ja, det ser så godt ud. Hold kæft, hvor er det pænt. Hold kæft, hvor er det pænt. Det skulle det være. Det var benene værd. Men jeg skal ikke længere ud det der. Det var et, det var et godt billede til mig. <laughs> men for Lina er det slet ikke godt nok. Vi har nemlig valgt en vandrerute, der fører os forbi et af Lofotens kendteste udsigtspunkter. Ryden der giver modige, eller måske dundristige vandrere, en unik fotomulighed. Jeg tager lige begge benene ned. Jeg synes, vi har fortjent lidt snacks og middag i dag. Det har vi været, ikke? 
Och vi har fått första klassens utsikt på våres hem innan. Aj. Så, vi börjar med med projektet. Altså man tænker jo hele tiden på sådan, den her løbende proces, når vi skal løbende finde rent vand. Vi skal løbende finde ud af, hvor på næste stop vi kan øh, få nye forsyninger. Mm. Vores ben, man tænker, altså, så tænker man jo sådan lidt længere end bare, at øh, når jeg skulle komme op på det her bjerg. Man kan tænke, at jeg skal også kunne ja. komme op ad et bjerg i morgen, og dagen efter, ja, og dagen efter, og dagen efter. Så man skal helt tiden have sådan en, så man tager sit eget tempo stille og roligt, ikke? Ja. Og man kommer ind i sådan en... Man driver ikke at tænke på, man, man, det er for lang tid at være sted til at bare knippe bællerne sammen. Ja, ja. Altså sådan, ja, ja, så er det våt nu, men nej, i morgen skal jeg hjem. Det er ikke sådan, der, hvis det er våt nu, så er det det de næste dage, hvis ikke det er blevet tørt. Ja, ja. Altså sådan, så man bliver sådan, man lærer at leve lidt i det man har i ryggsækken, og tager veldig sådan, har, har de ting, man har i ryggsækken, veldig kær. Men vi har forberedt os mm, ja, til regnvejr, ikke? Altså, vi har jo antaget at vi skulle ud i hårdt regnvejr. Ja. I den forstand, ligesom sige, hvis man kommer ud i hårdt regnvejr og ikke er klar til det, så er det bare ikke fedt. Mm. Øhm, og der har vi bare været så heldige til videre, at der har været lidt støvregn og sådan noget, så det er meget fint, at vi lige har fået brugt vores regnjakker og sådan noget. Men, ja. men, det har ikke været sådan helt... Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Og hvis det bliver sådan, så er det jo bare... Så tager vi bare en teltdag. Altså, det er jo... Det er jo det skal hyggeligt. Det skal, det skal ja. ikke, vi skal ikke presse os selv frem eller noget. Vi skal vise, at det er fedt mm. at på tur, og at at man bare skal hygge sig. Altså det skal være dejligt, det skal være behageligt, det skal være sjovt, det skal være lidt hårdt. Altså, mm. Men det er det, der gør, at aftensmaden smager så godt. Der er oppe. Hvad er vi i går? Det var lidt uh, lettere at gå ned end uh, op. De eneste gange, hvor vi tvinges væk fra naturen, er når vi skal fra den ene ø til den anden om at få hjælp af broer eller tunneler. Vejene indikerer samtidig, at vi er tæt på civilisation, og det udnytter vi til at proviantere i den nærmeste by. Så fint! Lige her. Det tror jeg er den her. Så vi er her omkring. Ikke? Det gode ved, at det har været lidt blæsende her de her dage, det er jo faktisk, at min, min støvler endelig er blevet tørre. Og det samme med mine sokker, der er hængt til tørre alle netter i teltet. Men øh, det er mange timer med støvler på hver dag. Så det er altså rart. Det er faktisk næsten at være det første, jeg gør. Teltet op. Støvlerne af. Du skal ikke se på mine fødder, men øh, strømperne af. Mm. Mm. Og så... Øh, nogle klipklaver på. Så har mine fødder det godt i morgen også. Den første, når vi kører med. Så første dagen, så kan vi øh, unde os selv lidt øh, kjøt. Fordi det ikke bliver øh, dårligt. Så i dag så står det lidt øh, for simple taco på menuen. I nogle ganske pæne omgivelser. Hygge, hygge, hygge! Åh, oh, jeg skal se! Jeg kan sidde her og føde den i min super fede stue. Klokka er kvart over ett. Det blir ikke mørkere enn det her. Og altså, vi kunne lige så godt begynne dagen som vi kunne gå til seng nå. For det er så lyst. Så det skal vi lige finde ud af, om vi skal sove et par timer til, eller om vi skal fakke sammen og tage en nat natvandring i stedet for. Ja, 
man kommer på landet, hvis der er skudhuller i byskiltet. Ja, det tror jeg, hvis det er. Der er vi helt sydpå på den ø. Nu skal vi op langs den anden kyst. Op nordpå igen? Op nordpå igen, men langs østkysten i stedet. Nu må man ned i, men når man kommer op igen, så er det okay. Man skal lige... Hvorfor er det sådan et kyldeschok? <laughs> men det er totalt det værd. Efter fem dages vandring indbydde selv en veldig kald smeltevandselv til et forfriskende bad. Der er det at være rent igen. Det ligner også, du nyder det. Ja, det er helt... Jeg er et helt lille menneske nu. Jeg dufter faktisk lidt. Nu er det med at snuse fjord og kaffe og bare hygge. Det er en liten fjord hvor alle fiskene bodde i gamle dager, så spennende å se. Dette er nok høydepunktet på hele turen. Nei, kanskje ikke hele turen, men bakkeri fra 1877. Ja, vi spiser nå. Ja, vi spiser nå. Vi er her nå, i Nussfjord. Og vi skal gå her opp. Vi rammer en vei som vi så skal følge et sånn to kilometers peng. Og så rammer vi en sti. Skal vi se hvor langt vi gidder å gå langs... Eller, hvor langt vi gidder å gå før vi tar aften. Men vi skal over den her fjellkedde her. Noen bjergetoppe. Og så helt her opp. Her kunne jeg godt bo. Det trenger jeg ikke mer. Får vi litt pizza på pennen. Noe godt å drikke. Noe godt selske. Og en helt vennvidig utsikt. Og så har vi lagt litt sånn telt ut, sånn at vi ligger lige i le. Så vi kunne få varme fra solen, og så merker vi ikke noe til vinden. Wow, den er sinnssykt stor. Det er flott, hva? Tenk, vi ser det. Det er jo helt vildt. Så ved vi hvor de har fått navnet fra. Ja. Altså, vi har sett både veiler og ørene. Vi har sånn et sted som heter klokken fem, og et sted som heter klokken åtte. Så har vi den her, de som heter ørene her, ja. Og jeg hadde sgu ikke forventet at vi fikk sett noen ørene, men vi har godt nok sett et par stykker fly rundt. Og det var en som sto, som sa lige foran oss, og så, vi hadde ikke sett den, for den fløy, og den var kjempestor. Lige foran meg. Det var helt vildt. Så flyver det inn der, og så flyver det inn der hen oss nå. Og så kan man se at innimellom så kommer morgenen, skal lige beskytte deg så redder. Så angriper det lige ørene på den til å fjerne seg, så har de kommet litt for tett på. De der egg de har liggende et eller annet sted. Det er rimelig sejt at en sånn lille fugl lige går på angrep med en sånn kjempe, kjempe ørn. Ser du det? Ja. Det er fordi nok er tett på en til det. Hør ikke det? Jo. Havørnen er Nordeuropas største rovfugl. Og selvom de lever flere steder i Lofoten, var vi ikke forberedt på at se dem. Deres vingefang kan blive op til næsten 2,5 meter, og der er derfor ikke noget at sige til, at det lykkes dem at imponere mig, og en af dem at få skrække Lina. Vi tager en lille afstikker for ruten, fordi der efter sine skulle ligge en sten eller bo plads lige hernede. Jeg ved ikke helt, hvad det er, vi kigger efter, men jeg håber, der er et eller andet tilbage.
Steinalderboplassen viser seg å være Lofotens eldste steinalderhule, hvor det er funnet redskaper og rester etter knokler fra de første steinaldermennesker. Det er helt vildt å forestille seg. Det er mennesker der hvor de hører. For en tusen år siden. Når vi står i juli måned med ultrøyer, dyne soveposer, lækkert telt, og skulle opretholde et liv så langt mod nord. Det er stene eller redskaber, det fatter jeg ikke. Vi kommer til Napp nu, så nu skal vi finde ud af, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer derhen. Og jeg tror, at planen er at komme til Lægnes, som er en noget større by end det her. Vores problem er bare, at der går en tunnel mellem de to øer, hvor man ikke kan komme gående. Så vi skal enten hitchhike, eller vi skal finde en bus. Jeg har lige nogle gode råd til at være med hitchhiker. Et, du skal mene det, det er helt op ved tomlen. Kig chaufføren i øjnene. To, af med solbriller. Så må du gerne se lidt glad ud. Derfor vi har vores flag klar. Og øh, nummer 4, det bedste trick af dem alle. Det der virker hver gang, det er at være en pige. Nu prøver jeg lige uden det sidste. Og ser vi, om det der fungerer. Nej, det er ikke. Okay, ja. Vi fik et lift, så nu står vi i Lægnes. Jeg tror, det var det sidste trick, der virkede. Det passer i hvert fald med, at det var en ung mand i en meget lavt hængende bil, der samlede Lina op først, og så kunne jeg komme ind på bagsædet bagefter. Han var fisker i øvrigt, og han havde sommerferie. Det har han åbenbart alle de her måneder, for der er ikke nogen fisk. De er der om vinteren. Og så skal så arbejde han sindssygt meget der. Men vi skal handle ind nu. Og øh, så skal vi nyde, at vi lige fik sparet vores ben for nogle kilometer, og at vi kom igennem tunnelen. Nu har vi fire dage, før vi rekker nå til næste byen. Vi skal krydse hele Vestvågøya, ja. så nu har vi brugt et par timer på café, hvor vi har fått ladet i mentale og elektronske batterier. Så er vi ellers bare klar til neste etappe. Nu er vi kommet så højt, at vi kan se Lægnes ude bag mig, hvor vi kom fra i dag. Det er en smuk dag på Stig Bjerg på. Jeg har det mye der det varmt. Jeg har sånn varmt helt inn i kjelen. Jeg føler bare så kold i dag, men det var deilig. Når man lige innen man blir kold om aften, og tar tøy på, ligger posen og ligger putt. Normalt så pleier vi å få vann fra 
renne bäcker som färska skilder som egentligen bara är er överallt i Norge. Men på den turen här så har vi inte gått förbi någon så vi brukar vann från Storesö till att lage mat så att vi vet att alla bakterierna de dör. Alltså det vann vi har för byn det har vi en annan rikedom så brukar vi det att dricka av. Men så må vi hoppas att vi finner någon frisk vattenkilde i morgon. Om vi inte så blir vi bara nötta att koka vatten för vi dricker. Så är er det varm kakao och lite bland sälslik till vardagshjälpen. Nu ska vi kosa oss lite. Så fant vi rent drikkevann, så er vi klar til å møte dagen. Når man vandrer blant store fjell, minns man på hvor liten man egentlig er. Men det er også noe av det vi liker ved å være ute i naturen. Her ute kommer man vekk fra sine hverdagsproblemer, og de fleste ser forsvinne små ut mellom eldgamle tinner. Lofotens fjell är er mer än 3 miljarder år gamle. Och ett mänskligt eller enda mänsklighetens historia är er blott ett split sekund i det stora bilden. Det synes vi är er viktig att minna sig selv på en gång i mellan. När man fjerner vardagens komfort nyter man de små ting extra mycket. Så. Det var lite snöbelkrig i juli. Jeg synes, vi har fortjent med i dag. Det synes jeg også. Hvad er det bjerge, vi har gået over? Jeg synes, det er virkelig det er fedt. To bjerge inden frokost. Ja. Yeah. Så har vi bare to bjerge tilbage. Så får vi lige energi og lufte føttene, og så... Ja, lufte føderne. Så er vi klar til... Lyder solen. Til mere. Det er perfekt. Og så pandekager til frokost. Kæft, det er fedt. Jeg har helt glemt ved at købe pandekager. Det kan jag vara bäst på bjärn. Nu har varit i städer där bara stopper. Alltså har det varit någon snö i vägen och så har det som vintern bara viska viska veck stigen. Och det måste finna den igen och man kan bli lite sån snytt av det där dybdesynet för man ser man ser kanske målet men man ser inte alla de där spring som är er, eller de stilla områder som är er. Så det er greit å ha noe kart å orientere seg etter, for å lese noen høydekurver og se om eh, hva som kan være den beste måten å komme frem på. Vi har i hvert fall brukt det veldig mye mer enn det vi kanskje trodde i begynnelsen. Når man er på tur i Norge, så tror jeg man, hvis man er uerfaren i hvert fall, så skal man planlegge etter å gå stine. Fordi det kan være vanskelig nok. Å bare finne dem. Men alltid ha kart og kompass med, så man eh, kan orientere sig om kan finna ut av vilken väg man ska gå. Det har vi i alla fall brukt en del nå. Ska vi bo här eller? Jeg synes vi har været så sindssygt heldige med vejr vi og placeringer, og det har været så venligt at mm. Altså i dag der har vi privat sø, vi har vores øh, vi har vores bjerge, og så har vi havudsigt. Det synes jeg er helt okay. Jeg synes vi har det hele på den her lille spot. Det synes jeg er okay. Sømmensnakle. Vi starter dagen lidt hårdt ut. Vi skal op på det fjell. Så vi får 500, 540 højdemeter eller på toppen så er det 540 meter over havet. Så det er en god tur at starte ut med.
Kæft for smukt. Kæft en udsigt. Og så er der lige nogle fluer, som har besluttet, at de skal bo heroppe åbenbart. Bare det ikke er myg, så er jeg glad. Fra højden har vi på den anden side af havet mulighed for at se Austvogøjer med sine sneklædte bjerge, der både er Lofotens sidste hovedø inden fastlandet og den sidste ø, som vi skal krydse. Selvom vi kun har prioriteret det mest nødvendige udstyr i form af telt, sovepose, tøj, mad og kogegrej, vejer taskerne omkring de 15 kilo. Og det giver stadig lidt sved på panden at bevæge sig op og ned af de høje bjerge, når vi samtidig er begunstiget med et vidunderligt torskensvær. Så kommer vi i bad igen. Hold kæft, det er dejligt. Det er koldt. Det er rigtig koldt, men det er så dejligt. Og den her trøje, lige præcis den her trøje, den har jeg borget over alle vores bjerge. Op og ned. Den har bare ligget trygt i min taske. Og nu skal jeg have en helt ren trøje på. Og jeg ved ikke, om hvilken dag vi er på. Dag 9 eller sådan noget. Det, det er lang tid siden, jeg har haft noget helt rent på. Her har vi åbenbart med kommunegrense, grense 2011. Godt i uh, nogle kilometer midt i ingenting, men uh, så får vi lige markeret at nå her, så når vi til en, uh, en ny kommune. <laughs> Det er også lidt sjovt. Og vi skal sove der inne, i bunden af fjorden i nat. Mangler bare uh, nogle hundre meter. Så har vi fundet dagens telt, telt hjem, og vi er helt innes i Aldefjorden og omringet. Altså, vi finder os midt i en dal, hvor det bare er fjell på alle sider. Og rett her nede så har vi en veldig idyllisk eh, liten eh, elv, som vi kan hente vand fra. Så nu skal vi bare legge, tas, legge oss til rette. Og Lægge den mat. Når vi... Uh vi kjemper oss litt opp på fjellet, og det er en skikkelig kjip sti. Veldig bratt og veldig glatt. Og vi har ikke engang kommet til det steile stykket enda. Så vi har litt en dårlig magefornemmelse, fordi vi vet at på den andre siden så blir det steilere, og vi skal gå en del av turen som ikke vi vet ikke har markert sti. Hvis vi har en dårlig magefornemmelse, så skal vi kanskje bare høre på den. Og så alternativet vårt er å gå tilbake en veldig fin vei langs fjorden. Her er det høysol. Christian sitter i fullt regntøy. Prøver å gjemme seg. Hvem er det gjemme deg for deg? Det er bare noen, øh, noen store insekter der duder riktig hårdt. Det kan være vi lige kan få en film med dem. Øh. Jeg sidder på et stykke omkring min sko lige nu. De, ser bare, de, de ligner lidt vepse. Det lyder lidt som vepse, men det er det ikke. Det er sådan nogle, der prøver at suge dit blod. 
Og de har ikke set meget, der, der kommer ikke meget blod forbi på de her egne. Så de er bare klar. De har henter både, de henter hele familien. Ja. Så derfor skal man lige have noget beskyttelsestøj på. Vi er på Austvågøya. Og tidligere i dag så blev vi nødt til at droppe og gå over fjellpasset. Som var lidt en cheap beslutning at tage. Men eh, vi har kommet oss eh, til Svolvær, byen er rett bak meg her. Og så har vi kom, gått opp eh, Tilbjergtinnen. Og det er bare helt vanvittig platt her. Og vi er bare omringet av fjell. Bare, vi befinner oss på et fjell. Vi har fjell her, og vi har fjell i det fjerne. Vi kan se fastlandet, vi har snøbekledde fjell, vi har alle typer fjell. Og til det så har vi bare hav og altså, en sindssyk udsigt over byen, og vi har, vi har bare det hele. Det var det helt rigtige valg at ikke, altså, ikke uh, tage over bjergfasse, og heller bare komme til Solvær og tage denne hike i stedet. Jeg kan ikke lade os sige. Hvad kigger du efter? Jeg kigger efter Veda. Noget spækhugger. Det er helt vindstille, så det er mega godt spækhugger i hver dag. Så vi bare håber, at de ser mig i flok, så vi kan få øje på dem. På turen sidste morgen blev vi vækket af det norske luftvåben, der med denne udsigt sandsynligvis har verdens fedeste job. Nu mangler vi kun nogle få hundrede meter ind til Svolvær, før bestigningen af turen sidste bjerg venter på den anden side af byen. Vi har nået målet med luftvåben på langs. Ja, den sidste stigning i dag. Ja, der var sidste tigning. Så godt. Mega godt. Det har virkelig været en god tur. Det har virkelig været en god tur. Lidt hårdere, lidt hårdere end jeg troede, faktisk. Ja. Det, vil jeg, det vil jeg sige, det, det har været hårdere end jeg troede. Men det har været smukkere ja. end jeg troede. Ja, og jeg troede, det ville blive smukt, men hold, altså, ja, det, er det er helt vildt. Altså, det, Over det hele. Det er helt vildt. Men altså, det har været hårdere, men det har også været hårdere med sådan mentale, man skal tænke sig om hele tiden, når man ja. er på bjerget. Man skal, så man skal huske at have... Ja, det, ja, ikke, ikke, ikke bare fordi... fysisk svære, men, men hele navigationsdelen har faktisk ja. også været, været noget af en udfordring. Så lad os se, om, øh, om de søger ikke ligner hinanden. Og jeg er glad for, at vi har forberedt os, som vi har hjemmefra. Ja, at... men jeg vil sige, det er, det, er, det er muligt at gøre en sådan her tur, ikke? Jo, hvis jo, man planlægger jo, det godt nok. Jo, jo. jo bestemt. Og hvis man følger nogle grundregler, ikke? Altså, hvis ja. man holder øje med vejret, hvis man... Øh, snur, mm. hvis det... Ja, vender om, hvis det bliver farligt. Hvis det bliver så vi bliver nødt til at prøve ikke at gøre én gang. Ja, og vi vil nok skulle have gjort to gange, ikke? Ja. Men... Øh... Bare følg de norske fjellvet i reglerne, så skal det nok gå. Ja. Tak for denne gang. Ja, tak for denne gang. Men Lina er ikke helt færdig for denne gang, og skal lige have det sidste adrenalin med. Vores sidste stigning slutter ved stedet, der kaldes Djævleporten, og det er lidt ironisk, at vores 13-dages vandring gennem Paradis slutter ved porten til helvede.